హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వెజిటేరియన్స్కి ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఎందులో 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 ఉన్నాయి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ ఏమేంటి దీని ప్రోటీన్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ బాడీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బాడీ బిల్డర్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే మజిల్ బిల్డర్స్ ఆ ప్రోటీన్స్ వల్ల మనకి అనేక రకమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రోటీన్స్ వల్ల మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్లోంచి వస్తాయి హార్మోన్స్ మనకి ప్రోటీన్స్ ద్వారా వస్తాయి తర్వాత ప్రోటీన్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ప్రోటీన్స్ లేనిదే మనం కదలలేము మన మజిల్స్ పనిచేయవు అందువల్ల ప్రోటీన్స్ అన్నిటిలోకి చాలా ఉపయోగకరమైంది చూడండి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తింటే మనకి డయాబెటీసు ఇలాంటి వ్యాధులు పీసీఓడి తర్వాత ఇన్సులిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అలాగే కొలెస్ట్రాల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ తింటే మనకి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయి హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కానీ ప్రోటీన్స్ తింటే మనకి మజిల్స్ పెరిగి బాడీ చక్కగా అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళి చక్కగా పనిచేయించుకోగలుగుతాము మజిల్స్ హెల్దీగా ఉంటాయి సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ని మనం డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత దే హ్యావ్ వాటర్ కాల్డ్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి దేర్ ఆర్ ట్వంటీ ఎమైనో యాసిడ్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఎమైనో యాసిడ్స్ టెన్ ఎసెన్షియల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి టెన్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే బాడీ దాని అంతటా అది లోన తయారు చేసుకోగలదు మనం అందించిన ఫుడ్ ద్వారా నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ బాడీలో తయారవుతుంది సో టెన్ ఎమ్ ఎసెన్షియల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ వాటిని మనం బయట ఫుడ్ ద్వారా అందించకపోతే బాడీ తయారు చేసుకోలేదు కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ టెన్ ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ ఆ టెన్లో కూడా మూడు ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి లైసిన్ ఆర్జినిన్ గ్లూటమిన్ ల్యాగ్ ఎల్ఏజి ఈ మూడు ఎసెన్షియల్ ఎమైనో యాసిడ్స్ బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంటు మనకి ఇవన్నీ ఈ ఫుడ్స్ కనుక చక్కగా తీసుకుంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్లోనూ ఉన్నాయి వెజిటేరియన్ ఫుడ్లోనూ ఈ ఎసెన్షియల్ ఎమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ప్రోటీన్స్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ ఆర్ హెల్దియర్ మంచి ఆరోగ్యకరమైనవి కంపేర్ టు నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్ అదే కాకుండా మన పర్యావరణ పరిరక్షణ చేయాలన్నా జంతు హింస లేకుండా చేయాలన్నా జంతువుల వల్ల పొల్యూష్ పొల్యూషన్ పెరగకుండా చేయాలన్నా మనం వెజిటేరియన్స్గా మారితే చాలా బాగుంటుంది ఫంక్షన్స్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం అడ్వాంటేజెస్ వాటి వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము తర్వాత రిక్వైర్మెంటు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా అట్లీస్ట్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ పర్ కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ వెయిట్ మనం సిక్స్టీ కేజీ ఉన్నాం అనుకోండి అరౌండ్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి డైలీ అవసరం అవుతాయి అలాగే లేడీస్కి కొద్దిగా తక్కువగా పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ పర్ కేజీ బాడీ వెయిట్ టోటల్గా వన్ టు వన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్ ఒక సెవెంటీ గ్రామ్స్ సెవెంటీ కేజీ ఎయిటీ కేజీ ఉన్న పర్సన్కి అరౌండ్ నైంటీ ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అవసరం అవుతుంది దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ గుడ్ ప్రోటీన్స్ ఏవి అంటే దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ లీన్ ప్రోటీన్స్ ఏ ప్రోటీన్ ఫుడ్లో అయితే మనకు ఫ్యాట్ ఎక్కువ లేకుండా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ లేకుండా ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుందో దాన్ని మనం లీన్ ప్రోటీన్స్ అంటాము లీన్ ప్రోటీన్స్ వెజిటేరియన్స్లో వెజిటబుల్స్లోనూ ఉన్నాయి అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్లోనూ మనకి మీట్లోనూ ఫిష్లోనూ వాటన్నిటిలో లీన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి మాంసకృత్తులు మాంసకృత్తులు మనం మాంసంలో ఉన్నాయని అనుకుంటాం ప్రోటీన్స్ అంటే మాంసకృత్తులు తెలుగులో మాంసంలో ఉన్నాయని అనుకుంటాం కానీ మనకి 
వెజిటబుల్స్ నట్స్ ఫ్రూట్స్ సీడ్స్ వీటన్నిటిలో కూడా పప్పులు పప్పు ధాన్యాలు బీన్స్ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఈ మాంసకృతులు అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఈ మాంసకృతులు మా మొదట్లో మాంసంలోనే ఉన్నాయని అనుకునే వాళ్ళు కాబట్టి వాటిని మాంసకృతులు అన్నారు సో మనం ఇక్కడ ఇవ్వబోయేటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాల్లో వెజిటేరియన్ సోర్సెస్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కంటే ఒక పెద్ద కప్పు మనం కనుక తీసుకుంటే ఫుడ్ దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉండే హైలీ రిచ్ ప్రోటీన్స్ ఉండేటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ని ఈ క్రింద తీసుకున్నాము అందులో మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ తర్వాత కర్డ్ యోగట్ అంటాం కర్డ్ గ్రీక్ యోగట్ అని ఇంకోటి ఉంది దాన్ని వడబోసి తీసినటువంటి కర్డ్ని నీళ్లు తీసేసి వడబోసినటువంటి కర్డ్ని గ్రీక్ యోగట్ పన్నీర్ కర్డ్ వీటన్నిటిలోంచి వచ్చేటువంటి దాన్ని మనం యోగట్ గ్రీక్ యోగట్ అని కూడా అంటాం దాంట్లో హై అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి అలాగే లెంటిల్స్ పప్పులు పప్పు ధాన్యాలు కంది కందిపప్పు పెసరపప్పు శనగలు తర్వాత అలసందలు మనం సలాడ్స్ కింద వాడుకునేటువంటి అన్ని కూడా మనం వీటిని లెంటిల్స్ అంటాం లెంటిల్స్లో మంచి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా మనకి లెగ్యూమ్స్లో చిక్కుళ్ళు రకరకాల చిక్కుళ్ళు రెడ్ బీన్స్ ఉన్నాయి బీన్స్ రెడ్ బీన్స్ ఉన్నాయి కిడ్నీ బీన్స్ ఉన్నాయి రకరకాల బీన్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిలో కూడా మనకి లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దే సోయా బీన్స్ అండ్ సోయా మిల్క్ దాంతో మనం టోఫు కూడా తయారు చేయొచ్చు దాంట్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సోయా మిల్క్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ సోయా మిల్క్లో అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ టోఫు తయారు చేసిన తర్వాత బాగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్లో నుంచి మనం తీయొచ్చు సోయా మిల్క్లో నుంచి అలాగే ఫ్రూట్స్ సీడ్స్ నట్స్ లాట్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్లో కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ దొరుకుతాయి అలాగే సీడ్స్లోంచి రకరకాల సీడ్స్ హెంప్ సీడ్స్ అని చియా సీడ్స్ అని ఫ్లాక్ సీడ్స్ అని సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అలాగే పుచ్చకాయ ఎత్తుల్లోను గుమ్మడి ఎత్తుల్లోను ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ దేర్ నాట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అందులో అవి కూడా మనకి పనికి వస్తాయి ఆ తర్వాత దాంట్లో పొటాషియం మెగ్నీషియం కాల్షియం వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండటం వల్ల మనకి ఫ్రూట్స్ సీడ్స్ నట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఫుడ్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్లో మనకి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్లో మనకి ప్రోటీ ప్రోటీన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే క్వినువా దాంట్లో ఫైబర్ ఉంది ఐరన్ ఉంది అలాగే మెగ్నీషియము మ్యాంగనీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో క్వినువా మనం ప మనకు దొరికే ధాన్యాలు అన్నిటిలోకి రైసు ఇవన్నీ కంపేర్ చేస్తే వీటు క్వినువాలో మనకి ఎక్కువ కప్పు తీసుకుంటే సుమారుగా ఎనిమిది ఎయిట్ గ్రామ్స్ సిక్స్ టు ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అలాగే గ్రీన్ పీస్ అండ్ పీనట్ బటర్ మనకి బటానీలు గ్రీన్ పీస్లో ఆ పీ దాంట్లో నుంచి తయారు చేసిన బటర్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అదే ప్రోటీన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మన కార్బోహైడ్రేటు ఫ్యాటు తక్కువ తీసుకున్నా సరే ప్రోటీన్స్ మనం పెంచుకొని మనం ఎనర్జీ కోసం అలాగే షుగర్ తగ్గించుకుంటానికి ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ద్వారా షుగర్ తగ్గించుకుంటాం వెయిట్ లాస్ అవుతుంది బీపీ తగ్గుతుంది పీసీఓడి తగ్గుతుంది అండ్ దీస్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ బిల్డింగ్ ద మజిల్ దెన్ ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జీ ఎన్జైమ్స్ లాట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ద బాడీ సో రిమెంబర్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ ఈట్ దే ఆర్ కాల్డ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ దేర్ ఆర్ త్రీ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్